ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ബജിയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ മുളക് കൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വാഴയ്ക്ക കൊണ്ടൊക്കെ ഉള്ള ബജി കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ബജിയാണ് നമ്മളിന്ന് ഇവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് വഴുതനങ്ങ കൊണ്ടുള്ള ബജിയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അതിനായിട്ട് നമുക്കിവിടെ രണ്ട് വഴുതനങ്ങ വേണം അതിനായിട്ട് ഇവിടെ അത്യാവശ്യം വലിയ രണ്ട് വഴുതനങ്ങ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള വഴുതനങ്ങയാണ് ഇതുപോലത്തെയുള്ള വഴുതനങ്ങ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ നിന്നും കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വലുപ്പത്തിൽ ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു നാല് പീസായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇതേപോലെ ഒരു പീസ് രണ്ട് ഇതാക്കുക നിങ്ങളുടെ സൗകര്യം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുക ഇതിപ്പോൾ നല്ല പിഞ്ച് വഴുതനങ്ങയാണ് ഒരുപാട് കുരുമുറ്റി പോവാത്ത വഴുതനങ്ങ നോക്കിയിട്ടാണ് വജിക്ക് എടുക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ വജിക്ക് ഒട്ടും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകത്തില്ല ഭയങ്കര കട്ടി ആയിരിക്കും ഈ തൊലി അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ മുറ്റി പോവാത്ത വഴുതനങ്ങയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രസ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് വേണം വഴുതനങ്ങ തിരഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് ഹാർഡ് ആയിട്ടുള്ള വഴുതനങ്ങ വജി തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് എടുക്കരുത് ഇതേപോലെ എല്ലാം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ രണ്ട് വഴുതനങ്ങ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ധാരാളം ബജി തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ വഴുതനങ്ങ ഒരു കുറച്ച് ഉപ്പ് വെള്ളത്തിലൊന്ന് മുക്കി വയ്ക്കാം കുറച്ച് നേരം ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ വഴുതനങ്ങ ഒന്ന് കറുത്ത് വരും അതൊന്ന് മാറിക്കിട്ടാനും അതുപോലെ തന്നെ ഈ വഴുതനങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപ്പൊന്നും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഒരു അരമണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് മുക്കി വയ്ക്കുക ആ ഒരു സമയം കൊണ്ട് ഈ വഴുതനങ്ങ നന്നായിട്ട് ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് പിടിച്ചിട്ട് വരും ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ബജിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കിയിട്ട് എടുക്കാം ബജിക്ക് ആവശ്യമായ ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഒരു ബൗളിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് അളവിൽ കടല മാവ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക അരിപ്പൊടി ഇടുന്നതിൻ്റെ അളവ് കൂടി പോകരുത് നമുക്കൊന്ന് ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരുപാട് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ ഒരുപാട് ഹാർഡായി പോകും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കായപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ബാറ്ററിന് ആവശ്യമായ ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഈ ബാറ്ററിലേക്ക് ഞാനൊരു മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സാധാരണ ആരും ബജി ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മാവ് നമ്മൾ ബജി ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങിയിട്ട് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഏത് വെജിറ്റബിളാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ആ വെജിറ്റബിളിൽ നന്നായിട്ട് ഈ ബാറ്റർ കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വൈറ്റ് പോർഷൻ ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി അപ്പോൾ ഈ ഒരു മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ബജിക്ക് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാൻ ഏത് ബജി ഉണ്ടാക്കിയാലും അതുപോലെ ഒരു മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഈ മുട്ട ഇങ്ങനെ ഉടച്ച് ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഈ മാവ് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഒട്ടും തന്നെ കട്ടയില്ലാതെ വേണം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് കുറേച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വേണം ഇതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് അങ്ങ് ലൂസായി പോകാനും പാടില്ല ഒരുപാട് അങ്ങ് ഹാഡായി പോകാനും പാടില്ല ഇത് കറക്റ്റ് ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ വേണോ ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് നല്ല ഇതുപോലെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വേണം മാവൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ ബാറ്റർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതേ ഒരു രീതിക്ക് വേണം കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉപ്പിൽ മുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള വഴുതനങ്ങ എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഈ വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ടെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഇതിൽ ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് പിടിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാ വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതങ്ങ് ഫ്രൈ ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ബജ് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഒരു പാൻ വെച്ച് കൊടുക്കാം പാൻ ഒന്ന് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഓയിലൊന്ന് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബജ് തയ്യാറാക്കാം നമ്മുടെ ബജി തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ബജി അതിലേക്ക് 